dia 6 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosânia. E chegamos então na parte tão desejada, fica até o final, tá bom? Para você ouvir o devocional, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele versículo de Levítico que algumas pessoas têm tanta dúvida a respeito. Hoje nós vamos ler de Levítico 16 até o 18. Capítulo 16, o dia do perdão. Depois que os dois filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam a Deus o Senhor uma oferta de incenso, que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou de novo com Moisés. Ele disse, Diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da Arca da Aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão dois bodes para a oferta para tirar pecados e um carneiro para a oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os dois bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali... Na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os dois bodes, usando duas pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão, como oferta para tirar pecados. E o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor, pois, depois, Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão do pecado do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar que está na presença de Deus, o Senhor. E depois, com dois, dois punhados, o Senhor. E depois... E dois punhados de incenso cheiroso. Vamos cortar, versículo 12. Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar, que está na presença de Deus, o Senhor, e dois punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entre, entrará no lugar santíssimo. Ali, na presença do Senhor, ele porá o incenso no fogo para que a fumaça cubra a tampa da Arca da Aliança. Assim, Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Depois borrifará o sangue sete vezes em frente da Arca da Aliança. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da Arca e em frente da Arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel e fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e dos do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dela e fará a cerimônia de, da purificação do altar. Pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e o porá nas quatro pontas do altar. Com o dedo, borrifará o sangue sete vezes sobre o altar. E assim purificará das impurezas dos israelitas e o dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim, 
Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal e ele o soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida, Arão entrará na tenda, tirará as roupas de sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Naquele lugar sagrado, ele tomará um banho e depois de se vestir, sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, que será completamente queimada, e a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim, ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo, e queimará no altar a gordura do animal oferecido em sacrifício para tirar pecados. O homem que tiver levado o bode para o deserto, deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e tomará um banho antes de entrar de novo no acampamento. Depois de terminados o sacrifício, o sacrifício para tirar os pecados do povo e a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, feita com o sangue do touro novo e do bode, os corpos desses animais serão levados para um lugar fora do acampamento e o couro, a carne e as tripas serão queimados. O homem que os queimar deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. A comemoração do dia do perdão. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do sétimo mês, todo os, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o, peca, o perdão dos pecados do povo. Assim, o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Este é um dia especial e será para sempre um dia que ninguém comerá nada, nem trabalhará. O grande sacerdote que foi ungido e ordenado para tomar o lugar do pai, vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Essa lei será obedecida para sempre e uma vez por ano haverá a cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vamos lá? Levítico 17. O lugar onde sacrifício serão oferecidos. O Senhor Deus mandou Moisés dar Arão aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Se um israelita matar um boi ou um carneiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecê-lo como sacrifício a Deus... O Senhor, esse homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado. É como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote. Em frente da tenda sagrada, ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará com sangue o altar que fica em frente à tenda sagrada e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante, para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifício aos demônios do deserto, pois, se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas, que são, comple que são, que são completamente queimadas, ou qualquer outro sacrifício, somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar. Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Proibição de comer, de comer sangue. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecido como sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida que tira os pecados. Eita. Por isso o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer sangue. Quando o um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra. 
A vida de todo ser vivente está no sangue. E é por isso que Deus diz ao israelita que não coma o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um que seja israelita ou estrangeiro que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo, mas se não lavar a roupa e se não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Capítulo 18 O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte Eu sou o Senhor o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com a lei desses povos. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem as minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenham relações sexuais com a mulher que seja sua parenta. Não tenham relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenham relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parente, isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com a mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho à filha para servir o Deus Moloque. Isto seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com o animal. Isso é imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel, não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros como ficam impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e ela está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, todos os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, Obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram. E por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura. E que ela os expulse, como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo. Obedeçam a todos os meus mandamentos. E não imite os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Chegamos então aqui numa passagem que é muito utilizada para discussões relacionadas à questão da homossexualidade. E eu acredito que embora a gente tenha aí uma riqueza também de questões a serem faladas... Nos outros capítulos, nós lemos o capítulo 16, que fala sobre o dia do perdão, comemoração do dia do perdão, e aí eu quero falar rapidamente, porque eu considero também isso muito importante, é, todo esse cerimonialismo acerca da questão do perdão, é, o bode que representa o pecado da nação, sendo enviado para o deserto, o bode que espiava o pecado do sacerdote, tudo isso só, tra só traz para a gente um, uma razão, que é 
a gratidão, o desejo, a razão de compreendermos o quanto que a graça nos favorece, nos livrando de todo esse cerimonialismo e tornando a todos nós aceitáveis diante de Deus. Eu disse todos nós aceitáveis diante de Deus. Um perdão que inclui a todos, um perdão que alcança a todos, porque ele veio para todos, porque Deus amou o mundo e no mundo estão povos, raças, línguas, tribos, nações, diversidades de etnias, diversidade de vidas, de pessoas. Então, graças a Deus, pelo sangue e sacrifício perfeito do seu Filho Jesus Cristo, que nos torna a todos perdoados através do seu sacrifício. Aí a gente entra no capítulo 17, que começa a estabelecer questões relacionadas a, a cultos, a sacrifícios a serem oferecidos a Deus. E por que, que Deus começa a trazer essas questões relacionadas às leis cultuais? Nós já falamos de leis de sacrifício, nós começamos o livro de Levítico falando das leis de sacrifício, das ofertas, depois entramos nas leis cerimoniais, agora estamos ouvindo acerca das leis cultuais. Por que, que Deus estava falando sobre tudo isso para com o povo? Por que, que o povo precisava saber disso? Porque Deus estava levando o povo para Canaã. E Canaã era formada por diversos povos que nós já lemos por diversas vezes. Os Eteus, os Eveus, os Jebuseus, os Jaceus, os Perizeus, os Cananeus. Enfim, os, os diversos eus, não é verdade? E o que esse povo fazia? Esse povo adorava a diversos deuses. Uma mistura. Né? Então Deus tira o povo do Egito, <risos> aonde ele havia confrontado os deuses do Egito através da manifestação das dez pragas, levado o povo ao deserto para adorá-lo. Na primeira situação de incredulidade, o povo faz um, um, um bezerro, Deus Apis, que era o Deus que eles conheceram lá no Egito. Isso denuncia o que havia ainda no coração do povo, uma contaminação acerca da compreensão cultural. Uhum. E aí Deus estabelece no livro de Levítico essas leis cultuais. E dentre essas leis cultuais, Deus fala das relações sexuais proibidas. Uhum. E aí, e aí a, entra... gente, a gente pode falar aqui, minha gente, pontualmente do versículo 22, que é o versículo que mais se especula. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Então vamos entender o que, que a palavra está nos instruindo. E aí eu quero chamar a atenção de quem está nos ouvindo, porque é uma coisa muito importante, que a gente já vem falando antes, desde, desde o livro de Gênesis. Gênesis. E não é, 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 é intencional para que quando chegasse nessa passagem, a gente usasse como justificativa. É porque é racional, é a fé racional. Paulo não fala em Romanos capítulo 12, que a gente deve apresentar os nossos corpos é, puros e santos, é, 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 é um culto racional a Deus. Então, isso é uma fé racional. É a gente entender o contexto. E quando a gente fala dessas relações sexuais proibidas... Assim como tem os outros contextos. Do né? capítulo 18, a gente não está falando de uma questão ética e moral. Um homem se deitar com outro homem, uma mulher se deitar com outra mulher. Inclusive, vamos pontuar que a Bíblia não está falando de mulher com mulher. Se fosse levar, se se fosse pé levar o letra, pé da letra... Poderia a gente perguntar então, onde é que está, né? Poderia dizer que o, o erro está... No, homem, é, com no homem. homem com homem, mas não está na mulher com mulher porque o texto não cita. Tem que pensar nisso tudo. Né? Então a gente precisa pensar. Isso é não ser alienado, é questionar. E não é questionar para adulterar, é questionar para entender. Porque é esse conhecimento que liberta. Quando Jesus fala em João 8, 32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É essa verdade. É por isso que todas as vezes que Jesus ia curar, ele curava no sábado. Porque para um religioso era pecado curar no sábado. E aí Jesus diz, gente, Deus não criou o homem para o sábado. Deus criou foi o sábado para o homem. Então é, é racional, isso né? que a gente precisa ter. Essa fé racional que especula, mas não para adulterar, não para macular, para favorecer, pra se favorecer. Né? Mas é para se fortalecer nele, na graça dele. O que, que Deus quer que eu entenda aqui? Então, a questão não é ética e não é moral, é cultural. 
Então, o que Deus está falando aqui dentro desse capítulo 18... Igual as outras coisas que ele sim, falou. Não, é sobre a violência, porque ele está falando de abuso sexual aqui. É verdade. Então, é sobre o abuso sexual, é o sexo contra a natureza, no sentido de ser contra a vontade da, da pessoa. pessoa né? Contra a vontade da pessoa em si. Ou seja... Já era dentro de um preparo para, para a terra, né? onde eles estavam indo. Não está falando de um sexo onde existe uma reciprocidade. <risos> onde existe um amor. Não é isso que a palavra está falando. A gente precisa entender o seu contexto. Igual o contexto que eu falei lá no, é, <risos> no outro capítulo sobre a mulher, né? Sim, sobre a, a mulher em sua menstruação, seus 66 dias, e o homem em seus 33 dias, dentro daquele contexto, na compreensão do, do que Deus queria por trás daquilo, o que Deus, e o que estava que acontecendo por trás daquilo. Quando a gente chega aqui no, no versículo 22, presta atenção, no versículo 21 a gente tem uma, uma, uma antecipação, uhum, tá? Verdade. Um pai... Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque. A gente já está entendendo que Deus está falando de uma questão relacionada à cultura. Então, quando o Senhor em seguida diz nenhum homem deverá ter relações com outro homem... Já é em relação ao culto, né? Ao culto ao... É por causa do culto. Então, não é o sexo em si, mas o uso que se fazia dele. E qual era o uso que se fazia dele? Para a idolatria. Havia em Canaã... Por exemplo, eu vou citar uma delas, tá? Uma crença de que se um homem e uma mulher um casal hétero, não conseguia ter filhos, não se sabia ao certo se a esterilidade partia do homem, do homem ou, da ou se a esterilidade era da mulher. Então, o que, que esse casal fazia? Esse casal procurava um ritual pagão, um ritual dentro da sua compreensão, tá? como povo. Ele procurava um ritual, um deus, ele ia ao templo desse deus. Dentro deste templo, Havia os chamados prostitutos cultuais. É isso que a palavra malacó e aceno coital está apontando, que são as palavras usadas no grego para se traduzir homossexual passivo e homossexual ativo. É uma exegese terrível do texto sagrado. Primeiro porque eu estou usando uma palavra que foi criada e dando a ela um significado de uma outra palavra que só é criada no, no século XVII, uhum. século XVIII. Uhum. Então, assim, é incoerente, é imprudente, é violentar o texto. É dizer que o texto diz aquilo que ele não está dizendo. Então, o que é que a palavra está me ensinando aqui? Que Deus estava dizendo para o povo para eles não procurarem esse tipo de culto, esses prostitutos, essas prostitutas cultuais. Porque o que, é que esse casal fazia? O homem tinha relações com prostitutas cultural e a mulher tinha relação com a prostituta cultural e aí eles acreditavam, eles acreditavam que, que nesse ritual ter... sagrado para eles, pra eles é... isso promoveria a fertilidade do casal e os poderes de filhos gente Jesus diz errais porque não conheceis as escrituras porque são elas que de mim testificam e nelas cuidar de ter a vida eterna Deus nunca iria Escrever algo para excluir pessoas. Deus escreveu para incluir. Deus trouxe a revelação para instruir. E a instrução é clara. É não fazer da relação sexual um culto para ele. Seja homem com homem, seja homem com mulher, seja mulher com mulher. Aquele, aquele, aquele ato sexual não deveria ser utilizado como uma forma de culto. Para um Deus... Ah, bom. Ah, bom. Na continuidade a gente tem aí a relação de homem ou mulher com animais. Isso também fala do, 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 dos cultos dos pagãos. Dos pagãos. Havia dentro desses templos imagens tanto de pessoas como também de animais com membros enormes, aonde as pessoas tinham relações com aquelas imagens. Então é muito mais do que tudo isso que se fala. E outra coisa, essa palavra usada para dizer que Deus detesta, não é o original. O original no hebraico é to evar, que significa impuro. 
E o que significa, significaria essa impureza? É a mesma impureza de se comer uma carne de porco. É a mesma impureza de se comer uma carne mal passada. É a mesma impureza de se deitar com a mulher durante o período menstrual. É a mesma impureza é de, se, de, se, de se semear duas sementes no mesmo canteiro, que Deus também dizia que não era correto. Então, a gente precisa entender o que o texto está nos dizendo. Então, é abominável. O que é abominável? É comer carne de sangrando. É, é, é semear sementes, duas sementes no mesmo canteiro. É abominável a mulher menstruada ter relação com seu esposo. É abominável comer carne mal passada. Então, é a mesma coisa. É tudo mais que fala aqui, né? Aí alguém vai dizer isso. assim, que eu já ouvi. Não, mas isso está lá em Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 18 está falando só sobre questões de relações sexuais, sexuais proibidas. Mas quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita separada em capítulos e livros, em versículos. Capítulos e versículos. Quem fez isso somos nós, as pessoas que trouxeram. Sete séculos atrás, a Bíblia foi dividida em livros e posteriormente em versículos. Hum. Então isso só veio depois. Quando a gente lê numa totalidade, está tudo junto. Sabe? Então isso também parte para a gente não se alienar. A gente estudar, pensar, pensar a gente estudar. e descobrir. Então, eu quero falar com você diretamente, aí, pastora Rosane. Não existe abominação no nosso amor. Não existe abominação em um homem amar uma mulher. Não existe abominação em um homem amar um outro homem. Abominável é quando alguém usa de outra pessoa uma relação sexual. É um abuso sexual. É um, uma imoralidade, uma fornicação, um adultério, uma prostituição. Isso sim é o que torna o ser humano impuro. Mas onde há amor, respeito, fidelidade, lealdade, ah, querido, onde há tudo isso? Há a alegria de Deus e o regozijo em ver duas vidas servindo a Ele num propósito de se amar e se respeitar mutuamente. Então, o que a gente precisa entender da palavra, é isso e é isso que a palavra está nos instruindo sem forçar o texto a dizer o que o texto não diz não usando de texto fora do contexto mas incluindo completamente dentro do contexto para não ser um pretexto para excluir e condenar vidas é forte, né? amém, amém? então fica com essa palavra quer falar mais alguma coisa? Não, o que eu quero dizer é que nós, podemos, nós vamos discutir mais sobre Levíticos, esse livro de Levíticos, na live, na próxima live que a gente vai ter, que provavelmente Sim. vai ser no final do mês de fevereiro, início de... Meados de fevereiro. É, por Meados aí. E a gente pode falar mais. E é aquilo que a gente está falando desde o começo. A gente precisa sair da alienação. Nós precisamos entrar dentro da palavra de Deus da maneira que a gente está fazendo, estudando, é, procurando fontes, né? Onde, onde a gente possa ter... É, é, Paralelamente estudar com a palavra de Deus, que como a pastora Ana disse, né, é, a tradução vem muito depois por homens, né, que você, esse, esse que você falou eu não sabia, quer dizer, entre aspas, né, mas eu sei que estava tudo junto, mas é uma separação. Então, nessa separação as pessoas fazem de acordo com aquilo que entendem, escrevem de acordo com aquilo que entendem. Agora, o que eu entendo? O que eu entendo vai, vai se limitar no que a pessoa entende ou naquilo que eu busquei conhecer, e não fiquei à mercê do que todas as pessoas dizem, como diz no todo o resto do livro de Levítico. Né? E é isso. É isso. Tire proveito dessa palavra Amém. e que seja vida. E vida, que seja vida. Em abundância para você. E que ela te leve à santidade. Estude mais e a não a libertinagem. Em nome de Jesus. Então, o próximo será Levítico 19 ao 21. Ao 21. Até lá, então.